ओके परसों तक आप लोगों को याद होगा कि हमने जो है होमो हैबलेस वाला पढ़ा था कि होमो हैबलेस में हमने जो है इरेक्टस वगैरह के बारे में सब कुछ पढ़ा ना उसके बाद होमो हैबलेस जब खत्म हुआ जब पहली होमो होमो स्पीशी कौन सी थी होमो हैबलेस जो कि मोर देवर मोर लाइक मैन बेसिकली वो मोर लाइक मैन थे वो ह्यूमन बींग्स की तरह ज्यादा दिखते थे ना वहाँ से बेसिकली एक्चुअल एवोल्यूशन ये कहा जाता है कि जो ही होमो हैबलेस वालों का जन्म हुआ जो ही होमो हैबलेस इवॉल्व हुए अर्थ पे तो तब से बेसिकली ह्यूमन लाइन की स्टार्टअप हुई तो फिर कहा जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं होमो हैबलेस वाले लोगों में जो है चेंज आ गई एंड देन द एक्चुअल लाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स जो है होमो हैबलेस वालों से शुरू हुई क्योंकि होमो हैबलेस ही पहले इंडिविजुअल्स थे जिनके जो है इरेक्ट पोस्टर्स थे जिनमें जो है एक सॉरी वो मोहब्रिस वाले ही जो है वो पहले थे जिन्होंने इरेक्ट पोस्टर शो शो किया फिर वो मोहब्रिस में आहिस्ता आहिस्ते चेंजेस आने लगी वो अग यूज़ करने लगे और वो हंटिंग और गैदरिंग के लिए टूल्स यूज़ करने लगे वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए टूल्स यूज़ करने लगे तो बेसिकली जो ह्यूमन सेटलमेंट थी वो उन लोगों से ही स्टार्ट हुई ह्यूमन के जो एक्चुअल एनसेस्टर्स थे वो फिर वो वो भी इवॉल्व होने लगे ट्रांसफॉर्म होने लगे इनटू स्पीशीज उनके बाद जो लाइन आई उनको हम कहते हैं होमो सैपियंस एच ओ एम ओ ना उनके बाद जो स्पीशी आई दैट इज व्हाट वी कॉल्ड होमो सैपियंस और होमो सैपियंस दे आर द एक्चुअल मैन दे आर द एक्चुअल मैन नाउ दे वर्क इनकी बैग जो है वो इरेक्ट थी उनकी बैग में कोई बैंड नहीं था अभी तक जो है वो फायर यूज करना स्टार्ट कर चुके थे वो फ्रूट्स खाते थे और मोस्टली वो हंटिंग और कैटिंग के लिए टूल्स बनाना भी सीख रहे थे ना इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद अब जो मैन इवॉल्व हुआ उनको हम एक्चुअल मैन कहते हैं ना एक्चुअल मैन जो है ये सबसे पहले अराइज हुआ इन अफेरिका they arise in Africa. they arise in Africa. and इनका जो time period है geological time period जिस जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में ये इवॉल्व हुए दैट इज द होलो सी इफॉक तो इसीलिए होलोसिन एपॉक को कंसिडर किया जाता है एज द एज ऑफ मॉडर्न मैन तब मैंने कहा था कि होलोसिन एपॉक को हम एज ऑफ मॉडर्न मैन कहते हैं क्यों एज ऑफ मॉडर्न मैन कहते हैं क्योंकि यही वो टाइम है जब कि मॉडर्न मैन का जन्म हुआ जब कि उनके एनसेस्टर्स एक्चुअल एनसेस्टर्स डेवलप हुए जिनसे फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके उनमें चेंजेस आने लगी उनकी मेंटालिटी डेवलप होने लगी उनमें रहने सहने का ढंग चेंज होने लगा उन्होंने जो है सेटलमेंट शो की वो एक जगह रहने लगे पहले तो वो नॉमेट्स थे एक जगह जहाँ उनको फिजिबल एनवायरमेंट मिलता था वहाँ बैठते थे फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आगे जग के जो है उनमें चेंजेस आने लगी फिर वो सेटल होने लगे एक जगह का टिवेशन करने लगे फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें समझ आ गई कि हम ट्रेड कर सकते तो इन सारी जो है वेट टाइम जो है इन होमो सैपियंस में जो ये सारी चेंजेस आई कि उन्होंने जो है समझा कि वी हैव टू बरी आवर यंग वंस आई मीन सॉरी वी हैव टू बरी आवर डेड वंस उनमें जो है समझ आई वी हैव टू वर्शिप सम वन देयर इज सम गॉड ये सब चेंजेस उनमें आई और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उनमें एवोल्यूशन आया उनमें चेंजेस आए और फिर जो है नाउ एट प्रेजेंट हम देख सकते हैं वी आर द मॉडर्न मैन जैसे हम एक लाइफ जी रहे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट है हम लोगों के माइंड्स एफिशिएंट है एवरीथिंग इज देयर तो आगे पहले जमाने में ये नहीं था एज वी ऑल नो तब लाइफ सिंपल थी इनफैक्ट दे डोंट नो हाउ टू कुक द फूड वो सीधे हंट करते थे और उनको कच्चा खाते थे वो फायर भी गर्मी के बगैर यूज नहीं करते थे फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आई कि दे कैन कुक द फूड वट दे कैन डू 
वो जो है कपड़े पहन सकते लीव्स और ग्रासेस के और छोड़ के वो जो है एनिमल की स्किन भी यूज कर सकते फिर उन्होंने जो है कॉटन के कपड़े यूज करने स्टार्ट किया सो बेसिकली विद टाइम उनमें ये समझ आई वो इवॉल्व होने लगे और उनका लाइफ बेटर होने लगा जिसकी वजह से दे गिव राइज टू अ मॉडर्न मैन ना अब हम देखते हैं कि होमो सैपियंस की स्पीशीज में कौन कौन आया सबसे पहले याद रखें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में पूछा पूछा जा सकता है होमो सैपियंस फर्स्ट अराइज एट विच प्लेस तो याद रखना कि जो होमो सैपियंस है वो सबसे पहले अराइज हुए इन अफेरिका और उस टाइम पे कौन सा टाइम था जब वो अराइज हुए दैट वॉज दिन इसलिए को एज ऑफ मॉडर्न मैन भी कहा जाता है और इसको हम एज ऑफ मैमल्स भी कहते हैं और इट इज कॉल्ड एज एज ऑफ मैमल्स नाउ अब क्या हुआ कि जो होमो सैपियंस है इनकी स्पीशीज में जो है डाइवर्जेंट आने लगा जैसे पहला है होमो सैपियन नीदर थर्लिस होमो सैपियन फोसैलिस है होमो सैपियन सैपियंस है तो अब इनमें जो है तीन स्पीशीज जो है निकली सबसे पहले आई होमो सैपियन नीदर थर्लिस बेसिकली जो होमो सैपियन नीदर थर्लिस इनकी जो है फॉसिल्स हमें मिले हैं नीदर थर लैंड से इसलिए उनको उसी जगह के बेसिस पे इनका नाम पड़ गया दिस इज अटल बिट बोरिंग बट ये पढ़ना जरूरी है इसके बाद जो थियोरीज वगैरह दे आर ऑल वेरी इंटरेस्टिंग और उनमें बहुत ज्यादा मजा है दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर योर नीड परस्पेक्टिव इससे ज्यादा तो वो है इनमें जहां से कि एक सवाल तो डेफिनेटली आएगा याद रखना कि जो एवोल्यूशन है ना कीप दिस इन योर माइंड क्योंकि एग्जाम uh, में जो है इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप लोगों को समझ आए कि कौन सा पार्ट कितना इम्पॉर्टेंट है बेसिकली अगर मैं एवोल्यूशन की बात करूँ ना एवोल्यूशन चैप्टर से हर साल इसमें से uh, तीन से चार सवाल तो आते हैं समझ लो एट मैक्सिमम तीन तो हर साल आते अगर आप अभी तक का नीट पेपर देखो और उन नीट uh, uh, के तीन सवाल में से देखो क्या होता है सबसे पहला सवाल वो थ्योरीज में से पूछता है Uh, वो तो एक सवाल इसमें से मानो डेफिनेटली होगा दूसरा सवाल उसका होता है फ्रॉम द केमिकल एवोल्यूशन केमिकल एवोल्यूशन वो वाला पार्ट है जिसमें एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था कि एवोल्यूशन कैसे हुआ बिग बैंग थेरी वगैरह उन सारे में से एक सवाल पूछा जाता है जो कि इसका थर्ड पार्ट एंड द सेकेंड वन इज या तो एवोल्यूशन ऑफ मैन में से सवाल पूछा जाता है या तो वो पूछता है सवाल फ्रॉम द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन उन सब चीज़ों से उन सब के एग्जाम्पल्स में से वो सवाल पूछता है तो समझ लो कि अगर आप इस चैप्टर को ईजिली पढ़ोगे देन थ्री क्वेश्चन आप लोगों के कहीं नहीं है एंड यू नो फॉर मी दिस एग्जामिनेशन कितना इम्पोर्टेंट एक एक सवाल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है तो इन तीन अगर ये चैप्टर ईजी इसको स्टोरी की तरह याद रख तीन सवाल चांसेस भी नहीं है कि आप लोगों के गलत हो गए और अगर उन्होंने चार तो लोग आप लोगों का भी बेनिफिट है यू कैन इजीली गिव योर फोर क्वेश्चन दैट मीन 16 मार्क्स कहीं नहीं गए अगर तीन पूछ के तो 12 मार्क्स ये कभी नहीं गए और याद रखना ये छोटे-छोटे मार्क्स रैंकिंग के लिए सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेशली बायोलॉजी पर फोकस करो तो ये स्कोर ये नहीं सब्जेक्ट इसमें स्कोर करना जो है वो बहुत ज्यादा इजी होता है सो कीप जस्ट दिस थिंग इन योर माइंड अगर बायोलॉजी आ गई तो नाइनटी में से मानो कुछ नहीं एटी टू एटी फाइव सवाल तो होने ही चाहिए मैं नेगेटिव के बगैर कह रही हूँ ना लाइक एटी टू एटी फाइव तो पॉजिटिव प्लस क्वेश्चन होने ही चाहिए फिर उसके बाद अगर आप सेवेंटी टू एटी क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कर ले तो यो आर यू विल बी अमाउंट ऑफ टॉप वर्स Now you have to decide what you guys have to do. आगे चल के आप लोगों को क्या चाहिए Okay, now coming to the इसके बाद now neither the land man जो Homo sapiens neither the lizards थे उनमें क्या होगा जो उनका fossil जो है इनको सबसे पहले neither the land man जो है वो for lot F U L R O T H ने जो है सबसे पहले discover किया था in Germany और उसने जो है और जर्मनी में इसका फॉसिल डिस्कवर किया था इन द नेंडो वैली एन ई ए एम डी ई आर इन नेंडो वैली और नेंडो वैली 
Am I audible? Mm -hmm. Malini, am I yes, audible? Sapna, Deepika, and Mali is there, okay? Now, I got my army to land my school, they say, Katam Katan, then we will come to the theories of evolution. Now, I guess the Joe fossils are making mostly. वो ईस्ट और सेंट्रल एशिया से इनको मिले हैं तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ये होमो सैपियन नेदर थर्टीन वर्सेस जो ये ईस्ट और सेंट्रल एशिया में ज्यादातर पाए जाते थे मोस्टली वहीं रहते थे और इनका फॉसिल और अभी से एक से चालीस हजार साल पहले जो है और फिर रहते थे और ये भी कहा जाता है कि ये जो है पहली स्पीशीज थी जो यूज करती थी एनिमल हाइट्स यानी वो एनिमल की स्किन को एनिमल हाइट्स को एनिमल की स्किन को यूज करते थे फॉर क्लोथिंग ये अपनी बॉडी को कवर करने के लिए एनिमल्स की स्किन यूज करते थे और जो है ये बरी करते थे अपनी जो है डेड बॉन्स को और ये क्या करते थे बरी करते थे अपने डेड बॉन्स को जो मर जाते थे उनको बरी भी करते थे एंड जो है ये मतलब ये पहली स्पीशीज है जिन्होंने रिचुअल्स राइट्स वगैरह जो है वो एस्टेब्लिश किया यानी वर्शिपिंग भी उन्होंने तो स्टार्ट की ये जो सान मून वगैरह को वर्शिप करते थे स्पेशली ये जो है सान को वर्शिप करते थे ये यूजुअली वर्शिप द सान और ये जो है अपने डैड वन जब कोई में मारता था तो उसको जो है रिचुअल्स के साथ जो भी इनके रिचुअल्स होते हैं उस टाइम पे जैसे भी बरी करते लेकिन उनको बरी करते थे प्रॉपर्टी और ये खुद को हाइड भी करते थे यूजिंग द एनिमल स्किल ना उसके बाद क्या हुआ ये जो है ये कहा जाता है कि फिर होमो सैपियंस जो है नीदरथलैंड से ये आज से 65,000 इयर्स पहले जो है दे गोट एक्सटिंक्ट और इनका एक्सटिंक्ट का रीजन रीजन था आयोडीन डेफिशिएंसी आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से ये जो है एक्सटिंक्ट हो गए लेकिन कब आज से 65,000 इयर्स पहले याद रखना कि ईस्ट और सेंट्रल एशिया में ज़्यादा पाए जाते हैं उनका फॉसिल अफ्रीका से फुल रॉक ने डिस्कवर किया था सॉरी अफ्रीका में पाए जाते हैं फुल रॉक ने उनका फॉसिल डिस्कवर किया था इन फ्रॉम द नेंडर वैली जो जर्मनी में है ईस्ट और सेंट्रल एशिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते थे और आज से एक से चालीस हजार साल पहले ये अर्थ पे रहते थे ये जो है देवद ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टेक्स्ट बुक ने मेंशन याद ये रखा ये याद नहीं रखोगे बट दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि ये जो है टेक्स्ट बुक ने मेंशन किया है तो याद रखना कि एनिमल्स के हाइड यूज करते थे तो खुद कब्रों के लिए एनिमल की स्किन यूज करते थे और ये जो है बरी करते थे अपने डेड वन को विद प्रॉपर इट्स राइट और जेस वर्शिप करते थे इंसान को भी और याद रखना इनकी ग्रेनियल डायबिटी का साइट फोर्टीन हंड्रेड सिक्सटी था ना होमो सैपियन ये था होमो सैपियन नीडर फलेस ना उसके बाद जो होमो सैपियन और फोसेलेस है जो ये होमो सैपियन फोसेलेस है ये याद रखना इसको जो है होमो सैपियन फोसेलेस इसको जो है क्रो मैग्नन भी कहा जाता है इनको जो क्रो मैग्नन भी कहा जाता है इनका फॉसिल जो है वो मे जॉर्ज ने डिस्कवर किया था एम ए आई जी आर ई मे ग्रिगर ने डिस्कवर किया था फ्रॉम द क्रो मैगन रॉक्स
इसने जो क्रोमैगनल रॉक से इनका फॉसिल डिस्कवर किया था इसलिए नाम ही क्रोमैगनल पाई गया अब इनमें क्या था इनमें खासियत क्या थी बेसिकली ये पहले होमोसैपियन स्पीशीज थे जिन्होंने टूल्स और ऑर्नामेंट्स जो है वो पहनना शुरू किए मेड अप ऑफ स्टोर मेड अप ऑफ बोन्स एंड एलिफेंट बेसिकली ये जो हाथी के दांत सामने वाले होते हैं ना जिनको हम टस कहते हैं बेसिकली उन्होंने जो है उसी टस के जो है उसी उन्हीं के दांत के फ्रंट वाले टीथ के जो है ज्वेलरी बनाना शुरू किया उनके टूल्स बनाना शुरू किया याद रखना क्रो मैगनेमिकिया ये सवाल नीट में पूछा जा सकता है विच अमंग फॉलोइंग एनसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन बी यूज एलिफेंट टास्क एज ज्वेलरी या एज अ टूल तो याद रखना वो क्रो मैगनेम है होमोसैपियन प्रोसेलिस है और ये जो है दे आर द फर्स्ट होमोसैपियन स्पीशी जिन्होंने केव पेंटिंग की अगर आप लोगों ने अपनी पुरानी टेक्स्ट बुक्स देखी होंगी पुराने जमाने में याद देखने जब भी हम अर्ली ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ते थे ना और अर्ली तो हमेशा वहाँ पे एक पिक्चर होती है जहाँ पे एक जंगी सा इंसान जो है थोड़े कपड़े पहन के के पे कुछ ना कुछ बना रहा होता है बेसिकली तब तो नहीं पता था बट नाव यू नो गाइड दैट इज दीशी ऑफ होमोसैपिन दैट इज वॉट वी कॉल होमोसैपिन फॉर सैलिस प्रोमैगन कहते हैं प्रोमैगन पहली होमोसैपिन स्पीशी है जिन्होंने के पेंटिंग जो इंट्रोड्यूस की और इनकी जो ग्रेनल कैविटी का साइज सिक्सटीन हंड्रेड फिफ्टी सी सी था यानी ये मोर एफिशेंट थे देन द मॉडर्न मैन दे वर द मोर एफिशेंट देन मॉडर्न मैन और फिर ये जो है ये भी कहा जाता है कि मोरम में से ज्यादा इंटेलिजेंट थे एंड दे एक्सटेंड ईयर अबाउट टेन थाउजेंड टू इलेवन थाउजेंड ईयर बैक आज से दस से ग्यारह ग्यारह दस हजार से ग्यारह हजार साल पहले ये जो एक्सटेंट थे और इनके एक्सटेंट का रीजन जो है वो अनोन है दैट इज नॉट रेट नो बेसिकली ये भी कहा जाता है कि मे बी इनके साथ का साइज बहुत बड़ा होता है जिसकी वजह से फीमेल इनको डिलीवर नहीं कर पाती थी अपने यंग वन्स को बट इवेंचुअली वे टाइम ये जो है एक्सटेंट हुए और उनके बाद एक नई स्पीशीज इवॉल्व हुई दैट कैन बी अ रीजन बट मोस्ट प्रोबेबली इनके एक्सटेंट होने का रीजन अनोन है बट याद रखना क्रो मैगन जो इन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट काम इनके बारे में बेसिकली तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले ये वो है जिन्होंने के पेंटिंग इंट्रोड्यूस की दूसरे ये है कि इन्होंने टूल्स और जो है ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरी बनानी शुरू की तो हड्डियों की और एनिमल के टास्क की एंड थर्ड थिंग वर्ल्ड आई थे और मोर एफिशेंट एंड इंटेलिजेंट एंड द मॉडर्न में क्योंकि इनकी ट्रेन एटी का साइज ज़्यादा था दैट सिक्सटीन हंड्रेड फिफ्टी सी सी और फिर आज से दस हजार से ग्यारह हजार साल पहले तो वो साथ में उसको सैलिस भी एक्सटिंक्ट हो गए और उनके बाद आखिरी एंड लास्ट पीछे आई दैट इज कल हो वो सैपियंस जो अभी भी प्रेजेंट की चल रही है जिसको जिसको हम मॉडर्न मैन कहते हैं होमोसैपियंस सैपियंस इसको जो है मॉडर्न मैन भी कहा जाता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडर्न मैन इसको मॉडर्न मैन भी कहा जाता है या इसको हम लिविंग मैन भी कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिविंग मैन अब इसके बारे में खास बात क्या है कि ये जो है अराइज हुए हैं आज से पंद्रह से छः साल पहले और और इसको जो है बेसिकली होमोसैपियन सैपियंस जो है ये ट्रांजिशन हो गई इनमें बेसिकली कोई भी ऐसी चेंज नहीं आई है क्रो मैगन से बट ये कहा जाता है कि क्रो मैगन की कुछ क्रो मैगन में जो है कुछ हटके चेंजेस आए और वो जो है वो डेवलप हो गए एज होमोसैपियंस सैपियन यानी एक ट्रांजिशन स्टेट है क्रो मैगन की होमोसैपियंस प्रोसेलिस की एक ट्रांजिशन स्टेट है कि वो थोड़ा चेंज हो गए और होमोसैपियन सैपियन जो है वो डेवलप होने लगे मोस्टली इनमें जो है कल्चरल चेंजेस हुई इनमें जो क्या हुई कल्चरल चेंजेस लाइक इनके रहने सहने का ढंग बदल गया इनके कपड़े पहनने का ढंग चेंज हो गया इनका सोशल वे जो है वो चेंज हो गया तो मोस्ट जो 
pro sorry yung jo pro magnon or homo sapiens ya fossilis sapiens hai in mein jo hai physically koi change nahi aayi ya dekhna there is no physical change between homo sapiens fossilis and homo sapiens sapiens in mein jo change hai wo cultural changes aayi yani inke rehne sehne ka dhang badalne laga inka living better ho gaya ye jo hai acche se khud ko cover karne lage inki health develop hui to in mein ye sari changes aayi aur jo hai prehistoric जो हिस्टोरिक केव पेंटिंग है ना वो याद रखना आज से दस हजार साल पहले पेपर पूछा गया है और उसके बाद जो है इस प्रेहिस्टोरिक केव पेंटिंग के बाद जो में और एग्रीकल्चरल चेंजेस और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हिस्टोरिक और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट डेवलपमेंट आज से दस हजार पहले स्टार्ट हुई और इन्हीं दो चेंजेस की वजह से जो है ह्यूमन सेटलमेंट डेवलप हुई बेसिकली पहले जमाने में क्या होता था जो फोसाइलिस तक लोग थे वो जो है माइग्रेंट्स थे वो क्या थे माइग्रेंट्स वो नोमैड्स की लाइफ जीते थे जहाँ उन्हें फेवरेबल एनवायरमेंट मिलता था खाना मिलता था फ्रूट्स होते थे शेल्टर मिलता था तो वो वहीं पे रहते थे उसके जब वहाँ की कंडीशन चेंज होने लगती हार्श होने लगती तो फिर उस जगह से वो ट्रैवल करके दूसरी जगह से ले जाते मतलब वो प्रॉपरली सेटल नहीं थे बट फिर इवेंचुअली क्या होगा वेट टाइम दे रियलाइज दे कैन ग्रो देयर ओन फूड दे कैन जस्ट ग्रो देयर ओन फूड वो जो है एनिमल्स को पाल सकते हैं उनसे जो है उनको फूड वो वगैरह मिल सकते हैं तो इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है एग्रीकल्चरल की डेवलपमेंट हुई उन्होंने लाइफ स्टॉक्स को रेयर करना शुरू किया गाय घोड़े वगैरह वो पालने शुरू किए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब एक जगह सेटल होने लगे और उसके बाद जो ह्यूमन सेटलमेंट की शुरुआत हुई अब इसके बाद जो असली लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग स्टार्ट हुई कि वो एग्रीकल्चर करने लगे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने लगे जहाँ पे जो खाना होता था वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा और इवेंचुअली मॉडर्न लाइन की शुरुआत जो है आज से दस हजार पहले स्टार्ट हुई और वो कैसे स्टार्ट हुई वो स्टार्ट हुई विद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो भी एग्रीकल्चर इनकी लाइफ में आए इन्हें समझ आए कि देखें ग्रो देयर ओन फूड वो एनिमल्स को रेयर कर सकते तो फिर ये जो है ये जो नोमैरिक लाइफ थी वो इन्होंने खत्म की और इसके बाद ये पर्टिकुलर जगह पे सेटल होने लगे मतलब एज अ विलेज फिर ऐसा ऐसा विलेज स्टीज टाउन डेवलप होने लगे और इसके बाद अब ह्यूमन बींग्स की एक्चुअल लाइफ जो है स्टार्ट हुई यानी जो अभी भी हम लाइफ जी रहे थिंग्स द वर्ल्ड Now tell me everyone, evolution of man सारा clear है Evolution of man सारा clear है everyone. Deepika, uh, who is it? Malini and Sapna. Human evolution of सारा clear. समझ आया कि कैसे आ जो है जंपेंडी से एक Homo sapiens develop हुआ. कैसे एस्ट्रोलोपैथिकल ट्रायोप्टिकस से जो है फिर एमोपैथिकस है फिर एमोपैथिकस से एस्ट्रोलोपैथिकस है एस्ट्रोलोपैथिकस से होमो ओनेट्स आए होमो नेट्स के बाद होमो सैपियंस है ये सारा समझ आया और इसको ऐसे ही लाइन में याद रखना है कि पहले कौन है उसके बाद कौन है उसके बाद कौन है उनकी क्रेनियल कैविटीज का साइज क्या था जावा मैन किसको बोलते हैं क्रोमैंगन किसको बोलते हैं लूसी किसको बोलते हैं टोंग बेबी किसको बोलते हैं ये सब याद रखना और इन सब चीजों को दस दस बार ही रिवाइट करना सो दैट एग्जाम में कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ना ना टुडे वी विल बिगिन विद द टॉपिक दैट इज द थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन सिंस हमारे पास थोड़ा टाइम है तो हम जो है थोड़ी सी जो है हम आपकी थ्योरी पढ़ेंगे तो बेसिकली क्या हुआ जब अब एवोल्यूशन के बारे में ये बताया गया कि ह्यूमन बींग्स जो है वो डेवलप हुए अब होमो सैपियंस डेवलप हुए उन्होंने जो सेटलमेंट दिखा ये सारा तो अब लोगों को समझ आ गया कि कैसे क्या हो गया बट देर वॉज स्टिल अ क्वेश्चन कि कम्युनिटीज कैसे डेवलप हुई सोसाइटीज कैसे डेवलप हुई कैसे मतलब इन लोगों से सवाल किया गया कि बताओ जी कम्युनिटी कैसे डेवलप हुई सोसाइटी कैसे डेवलप हुई विलेजेस कैसे बने लोग अलग अलग जगहों पे कैसे रहने लगे उन लोग सबसे बड़ा सवाल था आप लोग कह रहे हो कि ये इनमें चेंजेस आई वो चेंजेस आई कैसे 
फॉर एग्जाम्पल जो है इनके क्रेनल कैविटी का साइज डिक्रीज होने लगा ये जो एफिशेंट होने लगे इनके फिजिकल फीचर्स में चेंजेस आई वो आप लोगों ने कहा पहले ये चार टांगों पे चलते थे लेकिन फिर दो टांगों पे चलने लगे हाथ यूज करने लगे इवन आप लोग कह रहे हो कि एनिमल्स में भी चेंजेस आई तो कैसे तो इन चेंजेस को जो है बेसिकली एक्सप्लेन करने के लिए जो ये थे एवोल्यूशनरी जो एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करते थे या उसके एवोल्यूशन आता है कि लोगों में चेंज आता है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंजेस क्यों आए विद टाइम पीपल क्यों इवॉल्व हुए एक जो है एक चिंपाजी से ह्यूमन बींग कैसे इवॉल्व हो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थेरी दी गई इट्स नॉट लाइक एक थेरी दी गई और वो सारा एक्सप्लेन हो गया नो लाइक देर वर सो मेनी थेरी और उनमें से चार कुछ ऐसी है जिनको जो है लोगों ने कुछ हद तक एक्सेप्ट किया और उसमें से सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल डार्विन की थ्योरी है उसके बाद जो हार्डी वेंट और प्रिंसिपल है जिसमें उन्होंने कम्युनिटी जो है सोसाइटी वगैरह को ग्रुप्स वगैरह को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कैसे एक कम्युनिटी डेवलप होती है और डार्विन ने समझा कि एवोल्यूशन कैसे आता है कैसे लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते क्यों वो जो है ग्रेट होते हैं कैसे कम्युनिटी स्प्लिट होती है और फिर इवेंचुअली जो है लोगों में उन एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस होकर चेंजेस आती है और सबसे पहले जो सबसे पहले जो है हेरी देने का काम जो है वो लेमार ने किया लेमार जो बेसिकली एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट था सो so, याद रखना अभी तक सब जो है चार थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन की गई सो फार फोर थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन हैज बीन गिवन सबसे पहले जो थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस और आज हम इसी को पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ड हुई स्टडी इज थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस नाउ एक थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस को जो है एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट ने डोंट वरी मैं इसके नोट्स अपलोड कर दूंगी फ्रेंच नेचुरलिस्ट ने भी जिसका नाम लेमार्क था लेमार्क ने इस थ्योरी को दिया इन द ईयर 1809 और इसने इस थ्योरी को जो है एक्सप्लेन किया अपनी बुक में जिसका नाम था फिलोसॉलॉजी की बेसिकली एक बुक थी जो इसने लिखी थी लेमार्क ने 1809 और इसी बुक में इसने जो है थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया और लेमार्क इज द नेचुरलिस्ट जिसने जो है टर्म्स दी वर्टिब्रेट इन वर्टिब्रेट एंड एनोलेटा ये टर्म्स जो है इसी ने क्वाइन की है याद रखना और ये ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये टेक्स्ट बुक ने मैंशन किया है बुक फ्री टेक्स्ट बुक ने मैंशन किया इसीलिए इनको याद रखना कि लेमार्क ने एटीन हंड्रेड नाइन में थ्योरी ऑफ एक्वाइड इनहेरिटेंस दी और उसने इसको एक्सप्लेन किया था इन द बुक फिलोसफी जोलॉजी की और ये जो है एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट था यानी ये फ्रेंच पर्सन था ये फ्रांस को बिलोंग करता था अब इस थ्योरी में इसने क्या कहा उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो दिस इज वेरी वेरी लेमार्क ने ये कहा कि देखो जी मैं बोलूंगा एवोल्यूशन आता है तो इसने सबसे पहले कहा कि जो मेन ड्राइविंग फोर्स है फॉर द चेंजेस यानी जिसकी वजह से लोगों में चेंज आती है वो है चेंज इन एनवायरमेंट चेंज इन एनवायरमेंट तो उसका ये मानना था कि जो ही एनवायरमेंट चेंज होता है आई होप यू ऑल नो वट इज एनवायरमेंट एनवायरमेंट मतलब जो हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग्स होती है इन जो हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग्स होती है जो इंक्लूड करता है ह्यूमन बींग्स हवा पानी पेड़ पौधे एवरी थिंग दैट इज अराउंड मेक्स एन एनवायरमेंट जो बेसिकली सारी स्पीशीज हमारे अराउंड है फिजिकल हो या चाहे वो लिविंग या बायोटिक या नॉन बायोटिक फैक्टर्स है जो भी है उनको टुगेदर हम 
सकते हैं एनवायरमेंट तो अकॉर्डिंग टू लैमार्क उसने कहा कि जो ही एनवायरमेंट चेंज होता है बेसिकली उसने कहा कि जो मैं अब लोगों को उसको ये एक्सप्लेन करना था कि लोगों को क्या ऐसा हो जाता है कि वो खुद में चेंजेस लाने के लिए मजबूर होते उनमें चेंजेस आ जाए तो उसने कहा कि जो मेन ड्राइविंग फोर्स है दैट इज द चेंज इन एनवायरमेंट जो कि इंसान के अराउंड का इर्द गिर्द का माहौल चेंज होने लगता है तो लोगों में नई चेंजेस लानी जरूरी होती है क्यों क्यों ताकि वो उस एनवायरमेंट में को पक सके फॉर एग्जाम्पल समर्स है समर्स में हम ठंडे कपड़े पहनते हैं सो दैट हम एनवायरमेंट के साथ कंफर्टेबल बाहर से गर्मी ऐसा नहीं है ना कि आप स्वेटर लेके घूमोगे बाहर बट यू विल डू यू विल वेयर द समर क्लोज कॉटन के कपड़े जिससे हवा आ पा रहा है यू विल फील कूलर तो बेसिकली आपने क्या कि आपने खुद को स्टेबलाइज किया अकॉर्डिंग एनवायरमेंट ना कि आपने एनवायरमेंट की जो मेन वजह है कि लोगों में चेंजेस आ रही है लोग बदल गए या किसी और जाने में चेंज आती है एवोल्यूशन होता है चेंज इन एनवायरमेंट और जो भी एनवायरमेंट चेंज होता है लोगों की अलग अलग जरूरतें डेवलप होती हैं जैसे समर्स में हमने समर ए चाहिए फैन चाहिए ठंडा पानी चाहिए कॉटन के कपड़े चाहिए इनफैक्ट विंटर्स में हमें उसका अपोजिट चाहिए वॉट यू नीड इन विंटर्स इज गर्म पानी दे दो ब्लैंकेट्स दे दो स्वेटर्स दे दो और एट प्रेजेंट भी हम अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट ही चलते हैं तो लैमार्क ने भी यही कहा कि बेसिकली जो असली वजह है लोगों में बदलाव आने की दैट इज द चेंज इन एनवायरमेंट क्योंकि इर्द गिर्द का माहौल बदलता है तो लोग भी बदलते हैं और चूंकि माहौल बदलता है तो उसकी वजह से जो है न्यू नीड्स अराइज होती हैं न्यू नीड्स अराइज होती हैं लोगों की जरूरतें बदलती हैं और इन ऑर्डर टू कूप अप इन दिस एनवायरमेंट लोगों में क्या डेवलप होती है न्यू नीड्स जिसकी को फुलफिल करने के लिए वट देन हैपन और जो ही अब इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए लोग जो है वो वाइटल फोर्स वो वाइटल फोर्स यूज करते हैं और ड्यूरिंग द यूज ऑफ दिस वाइटल फोर्स लोग जो है वो यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन करते हैं वो क्या करते हैं वो यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन करते हैं जैसे कि उसने एग्जाम्पल दी जरा उसने एग्जाम्पल दी उसने एग्जाम्पल दी जेरा उसने क्या कहा कि एनवायरमेंट चेंज हो गया लोगों में नई जरूरतें आई और जब भी लोगों में नई जरूरतें आई तो उन्होंने वाइटल फोर्स उन्होंने उनके अंदर जो एक वाइटल फोर्स होता है जिसको उन्होंने यूज किया जिसकी वजह से यूज एंड यूज ऑफ ऑर्गन हुआ यानी जिन ऑर्गन की जरूरत में सबसे ज्यादा हुई वो ज्यादा डेवलप होने लगा और जिन ऑर्गन की उनमें जरूरत नहीं थी वो कम डेवलप होने लगा और इसकी वजह से क्या हुआ कि उनमें जो है एवोल्यूशन है उनमें चेंज है और फिर जो आगे की जनरेशन थी उनमें डिस्यूज वाले ऑर्गन होते नहीं थे और जो ऑर्गन यूज होते हैं वो उनमें वेल डेवलप होते थे उसके लिए जो है इवेंचुअली उसके बाद जो नई स्पीशी अराइज होती है तो बेसिकली मैं मार्क ने जो है ये कुछ पॉइंट्स में अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया और उसके बाद अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए उसने डिफरेंट एग्जांपल्स दी उसने जराफ की एग्जांपल दी कि उसने कहा कि जराफ जो है अगर हम एवोल्यूशनरी प्रोसेस से देखेंगे जराफ जो है वो एफेरिकन ग्रास में ज्यादा पाया जाता था जो कि वो वहाँ पे घास खाता था तो वो सेटिस्फाई नहीं होता था क्योंकि घास जो है इवेंचुअली उन वहाँ पे खत्म हो गए और वहाँ पे ज्यादा पेड़ रहने लगे सो वे टाइम वर्ड दे डेड उनकी जो है नेक डेवलप होने लगी जिसकी वजह से जो है वो ट्रीज वगैरह पे ये खाने लगे लीव्स वगैरह एंड इवेंचुअली वे टाइम उनकी जो है नेक वो ज्यादा यूज होने लगी एंड देन कम्स चेंज इन देयर नेक उनकी नेक जो है वो शॉर्ट से लॉन्ग होने लगी सो दिस इज हाउ द एवोल्यूशन इन जेरा के सो बेसिकली वॉट इन लैमार्क से उसने कहा कि जो भी चेंज इन एनवायरमेंट होता है तो न्यू नीड्स एराइज होती है एनवायरमेंट बदलने से लोगों में नई जरूरतें आती हैं माहौल बदलता है तो नई जरूरतें जो है खड़ी आ जाती है उन जरूरतों को कूप अप करने की उस एनवायरमेंट के साथ कूप अप करने के लिए लोग जो है जो पुराने जमाने में लोग थे उनको लोग वाइटल फोर्स यूज करते थे नॉट पीपल ऑनली इट कैन बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म पेड़ पौधे एवरी थिंग उसने कैक्टिस की एग्जाम्पल कहा कि जब वो डेजर्ट जब डेवलप होने लगे वहां पे पानी खत्म होने लगा तो 
प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनमें ज़्यादा इवेपरेशन होती थी तो उन्होंने क्या किया प्लांट्स से उनमें खुद को बदला लिया उनमें लीव्स जो है वो शेड करने शुरू की और उनमें उनकी जगह थॉर्स डेवलप करने स्टार्ट की जिनकी वजह से उनमें जो है वाटर की इवेपरेशन कम होती थी और वो कम पानी में भी सर्वाइव करने लगे थे ऐसी उसने कुछ एग्जाम्पल थी अपनी को प्रूव करने की और फिर उसने ये भी कहा कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने किसी पार्ट को अपने बॉडी के किसी और उनको ज़्यादा यूज़ करता है तो वो फ्यूचर जनरेशन में ज़्यादा डेवलप होता है और जिस पार्ट को वो यूज नहीं करता तो फ्यूचर जनरेशन में वो कम डेवलप होता है जिसकी वजह से जो फ्यूचर जनरेशन है वो पहली जनरेशन से कम्प्लीटली डिफरेंट होती थी तो ये उसने बेसिकली समझाया कि लोगों में एजुकेशन लोगों में बदलाव क्यों आया क्यों और एक एक से एक होमो सैपियंस में जन्म लिया कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में बदलाव आया उनमें भी चेंजेस किस वजह से आए लेकिन उसकी थ्योरी जो है फुली भी प्रोवन नहीं थी क्योंकि वो नेचुरल बेसिकली जो वो सारा कोई डाल रहा था इन टू द नेचर वो पूरा था नेचर बदलता है तो लोग भी बदलते हैं बट ऐसा नहीं था दे अगर अदर फिर मिली थी जिनकी वजह से एजुकेशन आया और मैम आपने जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो फेस किया अब उस लोगों ने उसको बहुत सारे सवाल पूछे जिनका वो जवाब नहीं दे सका भी जो बन गए नेक्स्ट लेक्चर उसके बाद नियो लेमार्कजम है और डाबल स्टडी है प्रोफेम से भी पढ़ेंगे बट याद रखना कि लेमार्क ने क्या कहा लेमार्क ने कहा कि माहौल बदलता है चेंज इन एनवायरमेंट होता है तो नियम नीड्स अराइज होती नियम नीड्स अराइज होती तो एक इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म वाइटल फोर्स यूज़ करता है वाइटल फोर्स यूज़ करता है तो वो ये वहाँ पर यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन होता है यानी जिस ऑर्गन की ज़्यादा ज़रूरत है वो ज़्यादा यूज होता है तो वो फ्यूचर जनरेशन में ज़्यादा डेवलप होता है और जिस ऑर्गन की ज़रूरत कम पड़ती है वो यूज़ नहीं होता तो फ्यूचर जनरेशन में वो ऑर्गन डेवलप होता नहीं है जिसकी वजह से एक नई स्पीशी डेवलप होगी और इवेंचुअली एजुकेशन आता है सो दिस वॉज द चार्ज जो अल्लाह ने कहा कि समझाया लोगों को कि एजुकेशन कैसे आता है बट दिस वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिजम भेजना पड़ा कि इनफैक्ट जब वो मर गया तो उसके फाइनल राइट्स के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं थे नाउ टेल मी लेमार्किजम समझ आया एवरी वन लेमार्किजम समझ आया ओके सपना इज क्लियर वट अबाउट दीपिका एंड प्रदीप दीपिका एंड मालिनी और इसको ऐसी ही स्टोरी की तरह याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं वो चार स्टेटमेंट देगा वो बोलेगा बताओ कि लमाक ने कौन सी स्टेटमेंट नहीं कही थी इसमें देन कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे यू कैन इजीली श्योर मालिनी बेसिकली लमाक ने ये कहा कि एनवायरमेंट चेंज होता है लेवर्ट लेमार्क सेड उसमें को जब पूछा गया ना बताओ एवोल्यूशन कैसे आता है तो लेमार्क ने कहा कि माहौल बदलता है बेसिकली एवोल्यूशन का जो सबसे बड़ा कारण है लोगों में बदलाव का जो सबसे बड़ा कारण है स्पीशीज के डेवलप होने का जो बड़ा कारण है दैट इज द चेंज इन एनवायरमेंट माहौल बदलता है और लोगों की सराउंडिंग बदलती है तो उस सराउंडिंग के चेंज होने की वजह से लोगों में नई जरूरत है आती है सो दैट वो उस माहौल के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सके और जब भी नई नीड्स न्यू नीड्स अराइज होती तो लोग जो है उनकी बॉडी जो है उन ऑर्गेनिजम्स की वो वाइटल फोर्स यूज करती है अब वो वाइटल फोर्स कैसे यूज करती है वाइटल फोर्स को यूज करती है इन द फॉर्म ऑफ यूज एंड डिस्यूज ऑफ ऑर्गन यानी जो ऑर्गन की सबसे ज्यादा जरूरत है जैसे हाथों की किसी को पैरों की जरूरत है तो उन आ, किसी को लंबी एग्जाम्पल उसने कैटस की एग्जाम्पल दी तो जब भी उस को जो है उस ऑर्गेनिज्म को जो पार्ट्स और जिन सबसे ज्यादा जरूरत होता है वो फ्यूचर जनरेशन में क्या होता है हाईली डेवलप फ्यूचर जनरेशन में उस ऑर्गन की डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होती है और जो ऑर्गन यूज नहीं होता उसकी जरूरत इस एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं होती फ्यूचर जनरेशन में वो ऑर्गन जो है अंडर डेवलप होने वो डेवलप होता नहीं और इवेंचुअली वहाँ पे इतनी स्पीशी अराइज होती है जिसमें कुछ ऑर्गन होते हैं कुछ ऑर्गन नहीं होते हैं तो जिसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन आता है लोग बदलते हैं हाउ ही एक्सप्लेन द एवोल्यूशन नाउ इज इट क्लियर
my limit is it clear okay so this was all for today next week hum theories of evolution khatam karenge aur uske baad hame sirf chemical evolution rehta hai wo will be doing that aur uske baad hum log ka chapter khatam uske baad hamara rehta hai biotechnology and bio in welfare uske ke sath aap log ka 12th ka sara syllabus khatam ho jayega and then we are left with the animal physiology to come aram aram se padhenge kyunki wo bahut bahut important hai us chapter to sare chapter mein se be sawal aane ke chances ho gaye okay so this was all for today everyone have a great day iske baad aaram se ki class hai to aap log bhi aaram se join karega bye bye have a good day i'm sorry have a good evening bye everyone एंड डोंट फर्गेट मैं इसके नोट्स भी अपलोड कर लूँगी एंड आप सब जो हैं उन नोट्स को अपनी आई मीन उनको आराम से अपने हिसाब से नोट्स बनाइएगा डोंट वो यू मान ली आज पोस्ट हो जाएगी यू डोंट वर्क बाय दिका है गुड इवनिंग गुड नाइट गाइज बाय